بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک ریل لائف کی اپلیکیشن دیکھی تھی میکسیمم پروفٹ فائن اوٹ کرنے کی یا میکسیمم ریوینیو یا میکسیمم کاسٹ آپ کس طرح سے فائن اوٹ کر سکتے تھے جو کہ فائنانس کی ایگزیمپل تھی سو اس میں ہم لوگ آگے فردر ایک ڈیفرنٹ اپلیکیشن دیکھیں گے جو ریل لائف میں آ رہی ہیں سو ایک ہوگی ہمارے پاس بیسیکلی کہ ہم دیکھیں گے میکسیمم ایریا کیسے فائن اوٹ کر سکتے ہیں دوسرا گروتھ ریٹس وغیرہ کے بارے میں ڈیفرنٹ ملٹیپل اپلیکیشنس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو لیٹ اسٹارٹ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہے پیریمیٹر آف اے ریکٹینگولر روم اس ون ٹویلو فیٹ یعنی کہ ایک ریکٹینگولر روم ہے اس کی پیریمیٹر کیا ہے ہمارے پاس ون ٹویلو فیٹ تو فرسٹ آف آل آپ کو پیریمیٹر کا پتہ ہونا چاہیے کہ پیریمیٹر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جومیٹریکل آبجیکٹ ہے تو اس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس فائی باؤنڈری کا جو سم ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس پیریمیٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر نیکسٹ ہے ہمارے پاس وٹ شوڈ بی دا لینتھ آف دا روم سو ڈیٹ اٹس ایریا از میکسیمم کہ ہم نے وہ لینتھ فائن کرنی ہے جس لینتھ کے اوپر ہمیں ایریا کا میکسیمم مل جائے اس کے بعد کہہ رہا ہے واٹ از دا میکسیمم ایریا ایریا میکسیمم ہوگا کیا اینڈ میک اے اسٹیٹمنٹ اب دا ڈائمینشن آف دا روم ود میکسیمم ایریا تو ان جنرل ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے پاس کسی بھی میتھمیٹکل میں میکسیمم کی بات وہ آ رہی ہو کہ میکسیمم یا منیمم چیز فائن آؤٹ کریں تو وہ اس میں ڈیریویٹو آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کیونکہ ڈیریویٹو جو ہوتا ہے جو کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ عموماً ریلیٹو ایکسٹریم پوائنٹس پہ ہی آپ کو مل رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہاں میکسیمم ہوتی ہے یہاں منیمم پہ مل رہا ہوتا ہے سو اس لیے ہمیں ڈیریویٹو کافی جگہ پہ ہیلپ کرتا ہے پرٹیکولرلی جو ڈیریویٹو کا جو اسٹیشنری پوائنٹس کا کیس ہے وہ ہمیشہ آلویز جو اسٹیشنری پوائنٹس ہیں وہ ہمیشہ آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں ریلیٹو ایکسٹریم پوائنٹس پہ ہی مل رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیریویٹو کو ہی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کسی ریئل لائف میں اگر آپ نے میکسیمم یا منیمم چیز فائن آؤٹ کرنی ہو ڈزنٹ میٹر وہ کسی کس ٹائپ کی اپلیکیشن ہو تو ہم اس کو ڈیریویٹو پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو ایریے کے سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں ایریا کا جب ہم آپ کو میکسیمم ایریا فائن آؤٹ کرنا ہے آپ نے تو ہمیں فنکشن بھی کس کا چاہیے ہوگا پھر ایریا کا ہی چاہیے ہوگا تو ہم ازیوم کر لیتے ہیں جو پیریمیٹر ہے ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل کیا ہوگی کہ ہمارے پاس اس میں بیسیکلی ایک لینتھ ہوگی اور ایک ویٹس ہوگی لیٹ سے اگر ہم ڈرا کریں ایک ریکٹینگل فار ایگزامپل تو یہ ایک لیٹ سے ایک ریکٹینگل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ریکٹینگل ہے تو اس کی ایک ہمارے پاس اگر ہم ڈیزائن کر لیں کہ اس کی ایک ویٹ ہوگی اور ایک اس کی لینتھ ہوگی تو اس کو آپ ایک کو ایکس کہہ لیں یا ایک کو آپ وائی کہہ لیں تو لیٹ سے ایک ایکس ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز اور ایک ہمارے پاس ہے اس کی ایکس کو اگر ہم اس جومیٹری کا مطابق دیکھیں تو ٹو انٹو لینتھ ملتی پر بھائی ٹو انٹو ورتھ تو جو ورتھ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کیا کہا دی وائی کا ہے تو یہ لیٹ سے یہ ہمارے پاس وائی ہے اور یہ چیز کہہ رہی ہمارے پاس اس کی ایکس ہے تو اسی طرح یہ بھی کیا ہو جائے گا ایکس ہو جائے گا اور اس کو ہم اگر ہم اریز کر دیں اس پرٹیکولر پارٹ کو تو یہ بھی کیا بن جائے گا جی ہمارے پاس اگین وائی بن جائے گا ٹھیک ہے جی جو پیریمیٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ساری سائز کا سم اگر ایک ریکٹینگولر روم ہے اور اس کی ورتھ جو ہے ہمارے پاس گیون ہے ون ٹویلو فیٹ تو پیریمیٹر کے لیے کیا کہیں گے سم آف آل دا فور سائڈس ایکس پلس ایکس وائی پلس وائی ٹو ایکس پلس ٹو وائی تو یہ اگر ٹو ایکس پلس ٹو وائی ایک ریلیشن بن گیا ہماری میتھمیٹیکل اکویژن بن گئی اور کویشچن میں گیون تھا کہ پیریمیٹر کس کے ایکول ہے ون ٹویلو فیٹ کے تو ٹو ایکس پلس ٹو وائی از ایکول ٹو ون ٹویلو تو ٹو کامن لیا ایکس پلس وائی ٹو کامن لیا یہاں جب کیا ہو کینسل آؤٹ تو ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ففٹی سکس آ جائے گا تو یہ تو پیریمیٹر کے لیے ہمارے پاس اکویژن ڈیولپ ہو گئی بٹ ہمارا مین ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہمیں ایریا کا ریلیشن چاہیے تھا ایریا کا فنکشن چاہیے تھا کیونکہ ہم نے ایریا کے بارے میں ہی ہم نے فائن آؤٹ کرنا کہ میکسیمم ایریا کیا ہوگا تو ایریا کیا ہوتا ہے لینتھ ان ٹو ویٹ تو ایکس ان ٹو وائی ہو جائے گا جب آپ ایکس ان ٹو وائی کریں گے تو ہمارے پاس ایریا کے بارے میں آ جائے گا ایکس ان ٹو وائی کا ریلیشن بن جائے گا ٹھیک ہے بٹ جب ہم نے ڈیریویٹو جو ویلیویٹ کیے تھے تو ہمارے پاس جو فنکشن تھا وہ کسی ایک ویریبل پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا تھا یہاں تو ایکس پہ یہاں وائی پہ تو اس کا جو ایریا ایز آ ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایکس اور وائی کے یہاں انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں تو ہمیں سنگل انڈیپینڈنٹ ویریبل میں چاہیے ٹھیک ہے جی تو ہم ادھر کیا کریں گے کہ اس کویشچن میں دیکھیں کہ ہمیں گیون ہے کہ وٹ شوڈ بی دا لینتھ ہمیں لینتھ ایویلویٹ کرنی ہے اور لینتھ کیا زوم کی ہے ہم نے یہاں پہ ایکس کے ایکول زوم کی ہے ٹھیک
इस इक्वेशन में से हम y की वैल्यू इवेल्यूएट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी वाई इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स आ रही है एक्स उल जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स इस y की वैल्यू को आप एरिया वाले जो रिलेशन बनाए इक्वेशन बनी इसके अंदर पुट कर देंगे तो एक्स एज इट इज आ जाएगा एरिए वाले में और y की जगह पे y की आपने वैल्यू पुट कर दी तो एक्स इन टू वाई की जगह फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स आ गया तो ये हमारे पास कंप्लीट एक एरिए का फंक्शन बन गया जो कि एक्स की फॉर्म में और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो इसके ऊपर हम डेरीवेटिव की टेक्निक आगे फर्दर अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टेप जीरो आपका कंप्लीट हो गया कि आपने एरिए का फंक्शन बना लिया इन अ सिंगल वेरिएबल जो कि हमारे पास एज एक्स है जो कि इसको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एरिया जो है इन टर्म ऑफ लेंथ आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया लेंथ फॉर एक्स ठीक है जी तो अब अगर आपने मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है तो फिर वही मैथमेटिकल अप्रोच के एरिया का डेरिवेटिव आप ले लें जो रिलेशन है उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने फर्स्ट डेरीवेटिव को इक्वल टू जीरो फुट कर दिया जब फर्स्ट डेरीवेटिव को इक्वल टू जीरो फुट किया वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिली वो क्या ट्वेंटी एट अब एक्स इक्वल ट्वेंटी एट है लेकिन रियल इन रियल सेंस ये एक्स क्या मेरे पास लेंथ थी यानी कि क्रिटिकल लेंथ आपको क्या मिली ट्वेंटी ये 28 लेंथ पे आपको यहां तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा यहां तो आपको मिनिमम एरिया मिलेगा तो वो मैक्सिमम ये मिनिमम से वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया माइनस टू आ गया जब अपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव दिया तो माइनस टू जब आएगा तो उसमें आप जो मर्जी पुट करते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन है सेकंड डेरीवेटिव तो वो हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा इट मीन ट्वेंटी एट पुट करने से हमें आंसर क्या मिल रहा होगा माइनस टू ही मिल रहा होगा तो इट मीन टू रहेगा यहाँ पे एरिया क्या हमारे पास इस जगह पे मैक्सिमम एरिया मिलेगा एट एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एट तो ये मैक्सिमम एरिया के बारे में हमने बात कर ली तो मैक्सिमम एरिया अब क्या होगा कि एरिया फाइंड करने के लिए जो आपके पास लेंथ आई थी 28 एट हमने बता रही है कि 28 एट को मैक्सिमम मिलेगी तो 28 को हमने एरिया वाले फंक्शन के अंदर पुट कर दिया जो कि हमने स्टेप जीरो में एरिया का फंक्शन बनाया था x इंटू फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स एक्स इंटू फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स मैंने कि एक्स इंटू फिफ्टी सिक्स माइनस एक्स तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास तो कंप्लीट एक रिलेशन बनेगा एरिए का और एरिए का आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद सेवन फीट तो स्टेटमेंट क्या बनेगी द रूम हैज मैक्सिमम एरिया इफ इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स विथ दिस मीन्स द रूम इज एक्चुअली आ स्क्र शेप यानी कि जब हमारे पास x 28 आया तो 28 प्लस 28 क्या होता है 56 होता है यानी कि x और y दोनों क्या थे हमारे पास इस सूरत में आए 56 आए जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ डेरीवेटिव तो ये हमारे पास हमें पता चलेगा कि तो एक्स इक्वल ट्वेंटी एट के ऊपर हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा लेकिन इन्हें जनरल एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई इस तरह से रेक्टेंगल वगैरह कोई शेप आए अगर आपने उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना हो तो हमेशा जो है अगर आप सेम पैरीमीटर के ऊपर डिफरेंट फिगर्स लें तो रेक्टेंगल्स लें और स्क्वेयर्स लें तो मैक्सिमम एरिया जो आपको मिलता है वो हमेशा स्क्वेयर की फॉर्म में मिल रहा होता है अगर सेम पैरीमीटर के साथ डिफरेंट शेप्स हों तो मैक्सीम एरिया कहाँ पर मिलेगा आपको स्केयर की शेप में मिलेगा ना कि रेक्टेंगल की शेप में मिलेगा तो वही हमने यहाँ पे विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करके प्रूव भी कर दिया नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्जांपल है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें आप पावर है को हम एज ए पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बैटरी से कनेक्टेड है और पावर का जो हमारे पास फंक्शन है वो इस फॉर्म में सिक्स आई माइनस जीरो पॉइंट फाइव आई स्केयर एंड आई फॉर अ करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरह मिल रहा है और यानी कि पावर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रही है आई फॉर अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पे करंट है और पी फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल तो पावर करंट पे डिपेंड कर रही है और हमने ये में एक फंक्शन हमें गिवन है और पूछ कह रहा है वट इज द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर वैन द करंट इज फोर अम्पेयर्स ठीक है नी तो इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि हम प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए भी क्या किया जाता है हमेशा स्लोप ऑफ टेंजन लाइन फाइंड किया इट मीन जो कि डेरीवेटिव फाइंड किया जाता है इसका जब आप डेरीवेटिव फाइंड करेंगे सिक्स आई माइनस जीरो पॉइंट फाइव आई स्केयर का जब डेरीवेटिव आएगा तो बीजेपी देखो सिक्स माइनस आई डेरीवेटिव आ गया तो डेरीवेटिव को आप क्या करेंगे कि हमने कहाँ पे हमने फाइंड करना है करंट फोर एम पे तो फोर एम पेयर पर हमें देखना है कि बेसिकली करंट चेंज होने से जब करंट फोर एम पेयर है तो उस पॉइंट पे हमारे पास पावर में क्या चेंज आएगा इंस्टेनियसली तो हम क्या करेंगे कि हमने वन पे करना था तो डेरिवेटिव जो आया था उसमें हम क्या पुट कर देंगे फोर पुट यानी कि हम डेरिवेटिव में हम फोर पुट कर देंगे आई की जगह पर सिक्स माइनस
एक्स ऊपर डिपेंडेंट नीचे इंडिपेंडेंट तो हमारे पास स्लोप क्या आई थी टू आई है पी डेलीवरी टू आई टू बाई वन लिख सकते हैं तो वन में वन यूनिट चेंज होने से हमारे पास जो यानी कि लेट से यानी कि नीचे डिनोमिनेट में क्या है आई है तो यानी कि करंट में जो चेंज है उसमें चेंज होने से इन चेन इस करंट में चेंज होने से पावर में कितना आएगा चेंज टू यूनिट्स चेंज आएगा उसको आपने स्टेटमेंट में लिख दिया कि वैन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज वन एम्पेयर देन पावर वे इंस्टेनियसली इंक्रीज टू वार्स क्योंकि पावर का यूनिट वार्स होगा और करंट का यूनिट इंपेयर होगा और दूसरी चीज कि अगर इसी क्वेश्चन को ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा इट्स अप टू यू ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है अगर सेम एग्जांपल गिवन हो लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये पावर का रिलेशन है आई फोर ऑफ करंट और आप ये बताएं कि फोर एम्पेयर के ऊपर देखिए फोर एम्पेयर या अगर फोर एम्पेयर भी ना गिवन हो सिंपल आपसे ये कहा जाए कि ये फंक्शन है और आप ये बताएं कि कहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे वहाँ से आई की वैल्यू मिलेगी और उस आई की वैल्यू को फिर डिसाइड करेंगे कि उस आई की वैल्यू के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो आपको इस इस सेम एग्जाम्पल को आप मैक्सिमम पावर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं तो या आप इसको सॉल्व कीजिएगा इट्स अप टू यू कि मैंने डिफरेंट तरीके से इस पावर वाले को यानी कि मैंने इन चेन इस रेट ऑफ चेन वाले परस्पेक्टिव इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया ओके जी नेक्स्ट है तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो इसको भी डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इसमें से हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस इज डिफाइंड बाय द फंक्शन ये फंक्शन गिवन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हमारे पास जो कि एक्सपेनेंशियल फंक्शन की फार्म में गिवन है ठीक है जी और टी उसने बता दिया नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंस नाइनटीन से तो कह रहा है कि आप एस्टिमेट करें पी ओ फिफ्टी क्या होगा ठीक है और पी प्राइम ऑफ फिफ्टी क्या होगा ठीक है जी तो अगर इसको अपना सॉल्व करना है तो सिंपल पी ओ फिफ्टी से हम रात क्या है कि जहाँ फंक्शन में जहाँ पे बेसिकली टी है वहाँ पे क्या फोटो का फिफ्टी होगा तो हमें पी ओ टी ये था हमारे पास तो जहाँ जहाँ पे हमारे पी टी टी था उस जगह पे आपने फिफ्टी पुट किया फिफ्टी पुट किया तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ इस तरह से रिलेशन आया पी ओ फिफ्टी क्या बन गया इलेवन फाइव आ गया नेक्स्ट में क्या कर उसमें एस्टिमेट करना है पी प्राइम ऑफ फिफ्टी तो ये जो पी ऑफ टी है इसके क्या लेंगे पहले डेरिवेटिव लेंगे स्टेप टू में तो हमने इसके क्या लिया डेरिवेटिव लिया डेरिवेटिव का जो रिलेशन है उसके अंदर फिर हमने फिफ्टी पुट किया ठीक है ये हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ गया अब क्वेश्चन में यह कहा गया था कि आप स्टेटमेंट में भी बताएं कि पी ओ फिफ्टी एंड पी ऑफ प्राइम फिफ्टी से क्या मुराद है अगर आप ये दोनों वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट कर देते हो तो ये हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन या ग्रोथ के वगैरह में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तो पी फिफ्टी से क्या मुराद है हमारे पास पी फिफ्टी टेल्स अस डैट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर फिफ्टी ईयर्स इन नाइनटीन नाइनटी सेवन वॉज फोर इलेवन पॉइंट फोर वन फाइव बिलियन अगर हम बिलियन में जब फंक्शन को हम देख देखें तो हमारे पास इलेवन पॉइंट मिलकर हमने जो पी फिफ्टी से मुराद क्या था कि आपने पॉपुलेशन वाले फंक्शन के अंदर पुट किया कि हमारे पास जो भी पॉपुलेशन थी तो हमें पता चल गया कि टी क्या हमारे पास यहाँ पे 50 हुआ तो टी से मुराद क्या था सिंस 1947 तो 1947 में क्या किया हमने प्लस 50 काट दिया तो 50 इयर्स के बाद हमारे पास जो उस वक्त पचास साल बाद जो भी उस वक्त पॉपुलेशन होगी वो हमें यहाँ से मिल गई जो कि यहाँ पे नजर आ रही है इलेवन फाइव आ गई थी और पी प्राइम ने क्या बताया था कि पॉपुलेशन में इंस्टेनियस जो है वो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हुआ होगा तो वो हमें कैसे पता चला कि जब डेरिवेटिव लिया आपने डेरिवेटिव में पॉइंट पुट किया तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव जब डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है उस पर्टिकुलर फिफ्टी के ऊपर इट मीन टू सिक्स स्लोप ऑफ टेंजन लाइन क्या है पॉजिटिव है अगर स्लोप ऑफ टेंजन लाइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो डेरीवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इट मीन टू सिक्स हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही थी इंक्रीज कर रही थी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो हमने क्या बता दिया कि वो किस रेट से कर रही है वो रेट क्या है जीरो क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है ना डेरिवेटिव का तो हमने बता दिया कि आफ्टर 50 इयर्स यानी कि 1947 के बाद 1997 के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारे पास इंस्टेनिस वो इंक्रीज हो रही है किस रेट के साथ 0.43 जीरो के हिसाब से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है ठीक है अब फिर अगेन एग्जाम्पल तो वही रखें लेकिन एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन पूछने के अगर हम एस्टिमेट पी फिफ्टी और पी प्राइम फिफ्टी के बजाय अगर ये पूछ लिया जाए कि आफ्टर यानी कि हम आप ये हमें ये बताया जाए कि किस ईयर में मैक्सिमम हमारे पास ग्रोथ थी या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज था या किस ईयर्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी तो आप क्या करेंगे डेरीवेटिव लेंगे डेरीवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करेंगे फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरीवेटिव चेक
कर सकते हैं अगर हम पी फिफ्टी पी प्राइम फिफ्टी को इग्नोर कर दें और क्वेश्चन को चेंज करके मैक्सिमम या मिनिमम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो फिर भी आप बाई यूजिंग डेरीवेटिव इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जी सो so, ये उससे रिलेटेड डिफरेंट अब आगे रियल रि, लाइफ के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कहने का मकसद क्या था इसमें कि आपने जो एग्जांपल्स देखी कि डिफरेंट स्नैरियो के अंदर अगर आप इनके डेरिवेटिव को यूज करके इन चेंज रेट ऑफ चेंज भी फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम भी बता रहे हैं मिनिमम भी बता रहे हैं तो आप यानी कि किसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को आप जब फंक्शन में बना रहे हैं तो फंक्शन में कन्वर्ट होने के बाद बाई यूजिंग कैलकुलस इनके डेरीवेटिव की वजह मदद से आप काफ़ी चीज़ें उन फंक्शन की इवेलुएट कर सकते हैं जो आपके आपको मिल सकती हैं सो so, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो डिफरेंट रियल लाइफ से रिलेटेड हैं तो इनको आपने खुद से सॉल्व करना है सेकेंड वाली है एरिया से रिलेटेड है अगेन फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास टेम्परेचर के बारे में है उसको आप सॉरी ब्लड प्रेशर के बारे में फंक्शन गिवन है सेम उसी अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं इसको इसमें भी हमारे पास फंक्शन गिवन है ठीक है और इसमें जो प्रोजेक्ट है यानी कि स्पीड के बारे में बात हो रही है तो जब स्पीड के बारे में बात हो रही है एग्जाम्पल नंबर सेवन के अंदर तो आपको पता है कि हम हमें ए पार्ट में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए आपके पास फार्मूला था वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो उस फार्मूला के थ्रू आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं और कहा क्या उसने ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री सेकेंड्स तो जब ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री सेकेंड्स आपने वैल्यूएट करना है तो इट मीनस जो टी पहला पॉइंट क्या होगा जीरो और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा थ्री तो टी जीरो और टी थ्री लेके इन दो पॉइंट के ऊपर आप एक्स वन उनको ए को एक्स वन ले रहे हैं एक्स वन फोर जीरो और एक्स वन एक्स वन फोर जीरो और एक्स टू क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग एफ एफ एक्स वन और एफ एफ एक्स टू फाइंड आउट करेंगे तो उसको जब सॉल्व करेंगे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के लिए तो आपको क्या मिलेगा वहाँ से एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलेगा अगर आप इन चेंज रेट ऑफ चेंज के बारे में पूछ रहा है वो आपसे तो आप क्या करें कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये टी टू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज आपको मिल जाएगा और अगर आपने उसकी मैक्सिमम हाइट वगैरह फाइंड आउट करनी हो उस फंक्शन की एच ऑफ टी फाइंड करना हो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल फंक्शन की तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें इक्वल टू जीरो पुट करें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें टाइम इनके किस टाइम पे इनके इससे आप क्या पता चल जाएगा जब आप इस फंक्शन को एच प्राइम ऑफ टी फाइंड करेंगे उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको डी की जो वैल्यू मिलेगी वो बता देंगे कि किस टाइम के ऊपर किस टाइम पे आपको आपका जो ये जो प्रोजेक्टाइल थी जो आप चीज़ आपने थ्रो की उसकी मैक्सीम हाइट किस पॉइंट पे थी किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट थी तो उसके थ्रू आप पर्टिकुलर टाइम पे उसकी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर सकेंगे बाई यूजिंग डेरिवेटिव सिमिलरली एग्जांपल नंबर एट में भी ऐसी है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है दो पॉइंट्स की मैंने फाइंड आउट कीजिए बी पॉइंट में भी एक इंस्टेनस वेलासिटी डेरीवेटिव लेके पॉइंट पुट कर दें और इन दोनों में आपने डिफ्रेंस बताना है कि एवरेज वेलासिटी और इंस्टेनस वेलासिटी में इस वक्त क्या डिफरेंस आ रहा है क्योंकि जब वेलासिटी है तो हमारे पास लेकिन टी टू और टू पॉइंट डबल जीरो टू तो बेसिकली ये ये जो दो पॉइंट्स हमने टी वाले लिए हैं ये ऑलमोस्ट वेरी क्लोज पॉइंट्स हैं तो इतना जब क्लोज पॉइंट्स होते हैं तो उन पर और टेंजन लाइन की जो वेलासिटी है उसमें किस तरह से डिफरेंस आ रहा है तो उसको आपने बाई यूजिंग स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन करना कि एवरेज वेलासिटी और इंस्टेनस वेलासिटी में क्या वेरिएशन है सो so, ये था हमारे पास कंप्लीट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में सो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़